வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ்நாட்டில் நாளுக்கு நாள் கள்ளக்காதல் சம்பந்தமான பல விபரீதமான சம்பவங்கள் நடந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவத்தை தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த சம்பவத்தில் வந்து கணவனுக்கு வந்து ஐம்பத்தைந்து வயது ஆயிடுச்சு தனக்கு நாற்பத்தைந்து வயது ஆகியும் தன்னுடைய ஆசைகள் இன்னும் தீராதால அதே பகுதியை சேர்ந்த இருபத்தி மூணு வயது வாலிபனுடன் அந்த பெண் வந்து தகாதவர்கள் இருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த குடும்பத்தில் என்ன மாதிரியான விபரீதங்கள் பிரளயம் வெடிச்சது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த சம்பவம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரத்தை அடுத்த வெண்ணந்தூர் அப்படிங்கிற கிராமத்தை தான் நடந்துச்சு இந்த கணவருடைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணன் இவருடைய வயது வந்து ஐம்பத்தைந்து இவர் வந்து ஒரு கட்டிட தொழிலாளி இவர் அடிக்கடி வந்து கட்டிட வேலை சம்பந்தமாக வந்து வெளியூருக்கு போயிடுவாங்க இவருடைய மனைவி தான் வசந்தா இவங்களுடைய வயது வந்து நாற்பத்தைந்து வசந்தா வீட்டிலே வந்து டெய்லரிங் அது மட்டும் இல்லை அழகு சம்பந்தமான அழகு அழகு நிலையமும் வச்சுட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இப்படிப்பட்ட நிலையில் வந்து வசந்தா அதே பகுதியை சேர்ந்த ராமச்சந்திரன் அப்படிங்கிற நபரோட வந்து தகாத உறவில் இருந்திருக்காங்க கணவனும் அடிக்கடி வந்து வெளியூர் போயிருந்ததால் எந்த விதமான தொந்தரவும் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு மகன் ரெண்டு குழந்தைகள் இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே வந்து படிக்கிறதுனால ஒருத்தர் வந்து பெங்களூர்ல வந்து பொண்ணு வந்து பெங்களூர்ல வந்து இருக்கு பையன் வந்து வேற ஒரு வெளியூர்ல இருக்காங்க ஸோ இப்படி பிள்ளைகள் ரெண்டு பேருமே வீட்டில் இல்லை கணவனும் வந்து அடிக்கடி வெளியூருக்கு போயிடுவாங்க ஸோ வீட்டில் வந்து வசந்தா மட்டும் தனிமையில் இருக்கிறதாலும் அவங்க அடிக்கடி வந்து ராமச்சந்திரன் தன்னுடைய வீட்டுக்கு அழைத்து வந்து தனிமையில் இருந்திருக்காங்க ஸோ இந்த விஷயம் வந்து ராமச்சந்திரன் அப்படிங்கிற நபர் வந்து அடிக்கடி அவங்க அந்த வீட்டுக்கு வர்றத வந்து கணவனான கிருஷ்ணனுக்கு வந்து அக்கம் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கவங்கனா சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் வெளியூருக்கு போன பிறகு உங்களுடைய மனைவி வந்து ராமச்சந்திரனோட தனிமையில் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு தவறான உறவு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த விஷயத்தை வந்து கிருஷ்ணனுக்கு சொல்லியிருக்காங்க உடனே கிருஷ்ணன் வந்து மனைவியான வசந்தா வந்து கண்டிச்சிருக்காரு நீ பண்ணுறது முறை இல்லை உனக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க வர இருக்குது அந்த குழந்தைங்க இப்போ கல்யாண வயசு வர ஆகிப்போச்சு அந்த குழந்தைங்க எதிர்காலம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி அவர் வான் பண்ணியிருக்காரு இருந்தாலும் வசந்தாவால் அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல கணவன்கிட்ட வந்து சண்டை போட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா இவங்க இருக்கிற ஊர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெண்ணந்தூர் அப்படிங்கிற ஊரில் தான் இருக்காங்க இருந்தாலும் கணவனோட பேச்சை கேட்காம தனக்கு கள்ளக்காதனோட தான் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சப்பையாபுரம் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதிக்கு வந்து மாறிட்டாங்க அதாவது கணவனை விட்டு பிரிஞ்சு போயிட்டு அந்த சப்பையாபுரம் பகுதியிலே வந்து ஒரு வீடை வந்து வாடகை கெடுத்து அந்த வீட்டிலே வந்து இவங்க செஞ்சுட்டு வந்து அதே இந்த டெய்லரிங் தொழிலும் அதே மாதிரி அழகுன சம்பந்தமான விஷயத்தையும் வந்து இங்கே இருந்து அங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணி அங்கேயே செஞ்சுட்டு வந்திருக்காங்க இனி வந்து கணவன் தொழில் இருக்காது நம்ம நினைச்ச நேரம் வந்து ராமச்சந்திரனோட தனிமையில் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையில் வந்து அவங்க இந்த வீட்டு கணவனை பிரிஞ்சு அங்கே போய் வாழ்ந்து வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கணவன் வந்து போய் தொலைரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் வந்து கண்டுக்காமல் விட்டுருக்காரு ஆனால் இப்படி கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராமச்சந்திரன் வந்து வசந்தா கிட்ட நெருங்கி பழகின பிறகு எப்படியோ வந்து வசந்தாவுடைய மகளுடைய நம்பர் வந்து அவருக்கு அவர் எடுத்துட்டாரு எடுத்த பிறகு வசந்தாவுடைய மகளுக்கு ராமச்சந்திரன் ஃபோன் பண்ணி உன் அம்மா வந்து அவங்க அம்மாவுக்கு வயசாயிடுச்சு நீ வந்து எனக்கு கம்பெனி கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வசந்தாவுடைய மகளுக்கு வந்து ராமச்சந்திரன் வந்து பாலியல் தொல்லை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு இந்த விஷயம் வந்து வசந்தாக்கு தெரிய வந்திருக்கு அவருடைய மகள் வந்து ஃபோன் பண்ணி வசந்தா கிட்ட சொல்லி அழுதுருக்கா இப்படி நீ தான் வந்து இது ஆகிட்டா உன்னால் என்னுடைய வாழ்க்கையும் சேர்ந்து வந்து இதாவது அப்படின்னு சொல்லி மகள் வசந்தா வந்து ம அம்மாவான சரி வசந்தாவுடைய மகள் வந்து அம்மா கிட்ட சொல்லி அழுதுருக்கா உடனே வசந்தா வந்து என்ன சொன்னிருக்காங்கன்னா ராமச்சந்திரன் கூப்பிட்டு வந்து கண்டிச்சிருக்காங்க கள்ளக்காதனை உனக்கு நான் தான் தேவை எதுக்கு என்னுடைய மகளை வந்து நீ வந்து இது பண்ணுற அவள் அவர்கிட்ட பேசுறதோ அவளுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான பாலியல் தொழிலை கொடுக்கறதோ வந்து நீ இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி வசந்தா வந்து ராமச்சந்திரன் கண்டிச்சிருக்காங்க இருந்தாலும் ராமச்சந்திரன் கேட்கவே இல்லை எனக்கு நீயும் வேணும் உன்னுடைய மகனும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அவரு ரொம்ப இதாக பேசியிருக்காரு என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாமல் ஐயோடு தேவையில்லாமல் ஒரு பிரச்சனையில் வந்து மாட்டிக்கிட்டாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே ராமச்சந்திரனை பற்றி ராமச்சந்திரன் ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அவனை வான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வசந்தா வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா தன்னுடைய கணவனான கிருஷ்ணனுக்கும் தன்னுடைய மகனா மகனுக்கும் வந்து தகவலை சொல்லியிருக்காங்க சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் தெரியாமல் தப்பு பண்ணிட்டேன் என்ன மன்னிச்சுக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வசந்தா வந்து கணவனான கிருஷ்ணன்கிட்டையும் மகன்கிட்டையும் வந்து சொல்லி அழுதுறாங்க அந்த நேரத்து அந்த நேரம் பார்த்து ராமச்சந்திரன் வந்து வசந்தாவோட தனிமையில் இருக்கிறதுக்காக அவருடைய வீட்டுக்கு வராங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் கணவனும் அதாவது மகனும் ரெண்டு பேருமே வீட்டில் இருந்ததால் ராமச்சந்திரனை வந்து ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து வந்து தாக்கியிருக்காங்க இந்த மாதிரி தன்னுடைய த தங்கைக்கு வந்து நீ பாலியல் தொல்லை கொடுக்குறேன்னு
கிருஷ்ணனை வந்து சரமாரியாக குத்தி வந்து கொலை செஞ்சிருக்காரு ஸோ இந்த சம்பவ உடனே வந்து அக்கம் பக்கத்தில் உணர்வர்கள்லாம் கிருஷ்ணனுடைய உடலை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு போனாங்க ஆனால் செல்லும் மலையிலேயே அவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்துட்டார் ஸோ இப்போ வழக்கு பதிவு செய்து போலீஸார் வந்து தப்பி ஓடிய ராமச்சந்திரனை வந்து தேடி தேடிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிறத மறக்காமல